நீட்ன்றது ஏதோ புதுசா அவங்க கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்கன்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம் ஏற்கனவே வந்து சமஸ்கிருதம் படிச்சிருந்தாதான் சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருந்தாதான் நீங்க மருத்துவ கல்விக்கே போக முடியும் இல்ல என்ன சமைக்கணும் என்ன சாப்பிடணும் என்னென்ன பொருள்கள் வாங்கணும் நம்ம வீட்டுல வந்து சோஃபா எந்த இடத்துல இருக்கணும் கட்டில் எங்க போடணும் ஒரு கிரைண்டர் மிக்சி எங்க வைக்கணும் இதெல்லாத்தையும் யாருங்க முடிவு பண்ணணும் ஆனா இன்னைக்கு அந்த நாட்டாமத்தனத்தை தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு பாஜக அரசு செஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த அறிமுக கூட்டத்தை கூட்டத்தை பொறுத்தவரை வடக்கு மண்டலத்தில் முதல் அறிமுக கூட்டம் என்று தோழர் இளஞ்சித்திரன் கூறினார் இது மென்மேலும் பல்வேறு பகுதிகளில் எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் என்ற ஆவலையும் வீதி வீதியாக சென்று திராவிட நட்பு கழகத்தினுடைய நோக்கத்தை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆலோசனையையும் தோழர் அசாருதீன் அவர்கள் இங்கே முன்வைத்தார் அதுதான் நம்முடைய இலக்காகவும் நாம் வைத்திருக்கிறோம் திராவிட நட்பு கழகத்தை பொறுத்தவரை மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி கன்னியாகுமரியில் தொடங்கப்பட்டது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியில் திருவள்ளுவர் சிலையை தலைவர் கலைஞர் அங்கே வைத்ததற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது இன்னைக்கு எல்லாருமே என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த பாஜக கும்பல் அதிகாரத்தில் இருப்பதை பயன்படுத்தி என்ன ஒரு விஷயத்தை செய்ய முற்படுகிறார்கள் முயற்சி செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய வரலாறு அப்படிங்கிறதே என்னவோ வடக்கில் இருந்து தான் தொடங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத எப்படியாவது வரலாற்றுல பதிவு செஞ்சிடணுன்றதுக்காக இல்லாத வேலைகளை எல்லாம் பொய்யிகளையும் புரட்டுகளையும் முன்னெடுத்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மையில் இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய வரலாறு என்பது இந்திய ஒன்றியத்தினுடைய வரலாறு என்பது தெற்கில் இருந்து தான் தொடங்குகிறது அப்படிங்கிறத வரலாற்று அறிஞர்கள் சொல்லுகின்ற செய்தி அவர்கள் வரலாற்று பூர்வமாக ஆய்வு செய்து சொல்லி இருக்கின்ற செய்தி அதைதான் இன்னைக்கு கீழடியில நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஆய்வுகள் மூலமாக கிடைத்திருக்கின்ற தொல்பொருள் ஆய்வு மூலமாக கிடைத்திருக்கின்ற சான்றுகளும் நமக்கு அதுதான் சொல்லுது காவிரி கரையில் இருந்து தான் இந்தியாவினுடைய வரலாறு தொடங்கி இருக்கிறது இங்க தொடங்கிய நாகரிகம் தான் படிப்படியாக வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து சென்றிருக்கிறது அப்படிங்கிறது இதை ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா இந்தியா துணை கண்ட முழுவதும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் திராவிடர்கள் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஆய்வு முடிவு ஆனா இவங்க வந்து என்னன்னா அண்ணல் அம்பேத்கரை விட அறிவாளிகள் அப்படிங்கிற நினைப்புல பேசிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் நம்மளுடைய ஆளுநர் அவருக்கு அப்புறமா வர அப்போ ஏன் வந்து வள்ளுவர் சிலையை கன்னியாகுமரியில் வைத்தார் தலைவர் கலைஞர் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியா என்பது இங்கிருந்து தொடங்குகிறது இந்திய ஒன்றியம் என்பது தெற்கில் இருந்து தெற்கு முனையில் இருந்து தொடங்குகிறது தமிழ்நாட்டினுடைய தென் பகுதியில் இருந்து தொடங்குகிறது என்பதை குறிப்பதற்காகத்தான் வள்ளுவரை அங்கே நிறுவி அவருடைய பார்வையானது இமயத்தை நோக்கி இருக்கும்படியாக வடிவமைத்திருக்கிறார் சும்மா கிடையாது எல்லாவற்றிலும் ஒரு அரசியல் இருக்கிறது அது நம்மளும் கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும் அதுல ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாகவும் நுட்பமாகவும் யாராலும் மறுப்பு சொல்ல முடியாத அளவுக்கும் அந்த அடையாள அரசியல் என்பதை முன்னெடுத்தவர் தலைவர் கலைஞர் அதனுடைய ஒரு உதாரணம் தான் நான் இப்ப சொன்ன திருவள்ளுவர் சிலை கன்னியாகுமரியில இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஏன்னா அங்க இருந்துதான் தொடங்குகிறது அங்க முடியல எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இமயம் தொடங்கி குமரி வரைன்னு வாங்க குமரி தொடங்கி இமயம் வரை இனிமே நம்ம முன்னெடுக்க வேண்டியது அதுதான் சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா திராவிட நட்பு கழகத்தை தொடங்குவதற்கு அந்த கன்னியாகுமரியை தேர்ந்தெடுத்தோம் மே பதினெட்டாம் தேதி ரொம்ப சிறப்பா மிகப்பெரிய ஒரு திருவிழாவாகவே வந்து அங்க திராவிட நட்பு கழகத்தினுடைய தொடக்க விழா நடந்துச்சு சரி ஏற்கனவே நிறைய அமைப்புகள் இருக்கே எதுக்காக மறுபடியும் ஒரு புது அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் நமக்கு இருக்கு நான் வந்து ஒரு சுருக்கமாக வந்து உங்ககிட்ட நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல திராவிட நட்பு கழகம் எதற்காக தேவைப்படுகிறது ஏன் தொடங்கப்பட்டது அதனுடைய நோக்கம் என்ன அது எப்படி செயல்பட போகிறது இதை ஏற்கனவே சுருக்கமாக நம்முடைய தோழர் இளஞ்சித்திரன் அவர்கள் பேசும் போதே வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதை சொல்லிட்டு இப்போ திராவிட நட்பு கழகத்தினுடைய வேலை என்னவாக இருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நாம வந்து எதை எதிர்த்து அல்லது எதில் எதிலிருந்து எந்த தாக்குதலில் இருந்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக இந்த திராவிட நட்பு கழகத்தை நாம் முன்னிறுத்த வேண்டும் அதில் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம பேசணும் முதல்ல திராவிட நட்பு கழகம் அப்படிங்கிறது சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு இங்க வந்து சமூக நீதி குறித்து எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க போறது கிடையாது இல்லையா யாருக்காவது இங்க நான் சமூக நீதின்றது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்கோமா இல்ல சமூக நீதியில் நம் அனைவருக்குமே உடன்பாடு இருக்கிறது ஏன்னா எல்லோருக்கும் எல்லா வாய்ப்புகளும் 
நிலைக்க வேண்டும் எல்லோரும் எல்லா நிலைகளிலும் வந்து முன்னேறி வரணும் யாருக்கும் ஏற்ற தாழ்வு அப்படின்றது இங்க இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறதுல நமக்கு எல்லாருக்குமே உடன்பாடு இருக்கு ஒண்ணு அதே மாதிரி ஜனநாயகம் ஏன்னா இந்தியா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து பாடத்துல அந்த பெருமையை நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இந்தியா என்பது மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயக நாடு அதாவது உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு இந்தியா தான் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பள்ளி பாடத்திலேயே நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அப்போ அந்த ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு இடத்திலையும் நம்ம இருக்கோம் இதுலயும் நமக்கு யாருக்குமே மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது மத நல்லிணக்கம் இந்த மத நல்லிணக்கம் அப்படிங்கறதுல யாருக்காவது மாற்று கருத்து இருக்க முடியுமா இன்னைக்கு எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சகோதர சகோதரிகளா அண்ணன் தம்பிகளா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இப்ப இங்க மேடையில தோழர் அசாருதீன் இருக்காருன்னு சொன்னா அவரை நம்ம எப்படி பார்ப்போம் ஒரு இஸ்லாமியராவா பாக்குறோம் இல்ல இல்ல நம்ம எல்லாம் ஒருத்தரா பாக்குறோம் இன்னைக்கு அவர் வந்து திராவிட நட்பு கழக மேடையில பேசுறாரு அப்படின்னு சொன்னா அவர் ஒரு இஸ்லாமியர் என்பதோ அல்லது நாம் கடவுள் மறுப்பாளர் நாங்களா கடவுள் மறுப்பாளர்கள் என்பது இதற்கு ஒரு தடையே கிடையாது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது அவங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட நம்பிக்கை சார்ந்தது அப்போ எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களும் ஒற்றுமையாக ஒரே இடத்தில் ஒருங்கிணைந்து வாழ்வது என்பதோ அவரவர்களுக்கான நம்பிக்கைகளை அவரவர்கள் பின்பற்றுவது என்பதிலோ நமக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இல்லையா அப்போ இந்த மூன்றையும் முன்வைத்துதான் நம்முடைய திராவிட நட்பு கழகம் அப்படிங்கிறது தொடங்கப்பட்டிருக்கு திராவிட நட்பு கழகத்தினுடைய நோக்கங்கள் அப்படிங்கிறது இதுதான் சமூக நீதி ஜனநாயகம் மத நல்லிணக்கம் சரி இதுதான் வந்து ஏற்கனவே ஆஹ் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்களே திராவிடர் கழகம் அதைதான் பேசுது திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை அதைதான் பேசுகிறது இன்னும் சொல்ல போனா இன்னும் நிறைய பெரியாரிய இயக்கங்கள் இருக்கிறாங்க ஆஹ் குளத்தூர் மணியன்னுடைய திராவிடர் விடுதலை கழகம் அதைதான் பேசுறது பேசுது தொடர் ஓவியா அவர்களுடைய தலைமையிலான புதிய குரல் அமைப்பு அதான் பேசுது அப்புறம் வந்து தனியாக இதை பேசுறதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு கரெக்ட் இதையெல்லாம் பேசுகின்ற அந்த அமைப்புகள்ல கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் மட்டும்தான் சாமி கும்பிடாதவங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா நாத்திகர்கள் இவங்க தான் வந்து உறுப்பினர்களாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதி இருக்கு அப்போ இந்த மூன்றிலுமே உடன்பாடு உடையவர்கள் ஆனா எங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது எங்களுக்கு வந்து அதை விட முடியாது எங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கையும் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றவங்களை நம்ம எங்கேயும் தூரத்துல கொண்டு போய் நிறுத்திட வேண்டாம் அப்படி நிறுத்தினா என்ன ஆபத்து இருக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து எங்க போய் சேர்ந்துடுறாங்க எங்க அதாவது கூடா நட்புன்னு சொல்லிட்டு வள்ளுவர் ஒரு அதிகாரமே எழுதியிருக்காரு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சேரக்கூடாத இடத்துல போய் நம்ம பிள்ளைகள் சேர்ந்து அவங்க திசை மாறி வழி மாறி போயிடுறாங்க இன்னைக்கு வெளிநாடுகள்ல வந்து கஷ்டப்பட்டு இங்க இருந்து கடனை உடனே வாங்கி வெளிநாட்டுல ஏதோ ஒரு துபாயில ஒரு சின்ன வேலைக்கு இங்க இருந்து நம்ம பிள்ளைங்களை அனுப்புனா அங்க போய் இந்த சேரக்கூடாத கட்சிகள் கிட்ட எல்லாம் போய் சேர்ந்து என்ன ஆகுறாங்கன்னா அங்க இருந்து வேலையை விட்டு விரட்டி அடிக்கக்கூடிய திருப்பி அனுப்பக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுடைய அந்த அரசியல் புரிதலின்மையின் காரணமாக போய் சிக்கிக்கிறாங்க அவங்க அப்போ இதுல இருந்தெல்லாம் அவங்களை காப்பாத்தணும் அப்படின்னா நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய பிள்ளைகளாகவே நம்ம வச்சுக்கணும் அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களையும் நாம் அரவணைத்து இந்த சமூக நீதி ஜனநாயகம் மத நல்லிணக்கம் சார்ந்த இந்த கருத்தியலுக்குள்ள அவங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் அதற்காக தான் இந்த திராவிட நட்பு கழகம் அப்படிங்கிறத உருவாக்கி இருக்கும் இந்த திராவிட நட்பு கழகத்தில் இணைவதற்கு இந்த மூன்றிலும் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் சமூக நீதியில் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க மத நல்லிணக்கத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க இந்த மூன்று கூறுகளிலும் நம்பிக்கை இருப்பவர்கள் தாராளமாக திராவிட நட்பு கழகத்தில் இணையலாம் அவங்க வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குதா தாராளமா இருந்துட்டு போட்டோம் அதுல எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல எங்களுடைய கொள்கை என்பது கடவுள் மறுப்புன்றது நாங்க அதை தனியா வச்சுக்கிறோம் அதுக்கும் இதுக்கும் தொடர்பே கிடையாது சரியா ஏன்னா எங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்க அஹ் இஸ்லாமியர்களை பார்த்து சொல்லுவீங்களா மொத்தத்துல கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க நாங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பே கிடையாது அதனால சாமி கும்பிடுறதுன்றது ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட நம்பிக்கை சார்ந்தது தனிப்பட்ட உரிமை சார்ந்தது சரியா அதனால அதை நீங்க வச்சுக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் திராவிட நட்பு கழகத்தினுடைய கூட்டம் என்பதோ அல்லது இந்த அமைப்பு என்பதோ இந்த மேடை என்பதோ இந்த மூன்று கூறுகளையும் காப்பாற்றுவதற்கான ஒரு அமைப்பு தான் இது இங்க நீங்க வந்து உங்களுடைய கடவுள் நம்பிக்கையை கொண்டு வர முடியாது அதை நீங்க அப்படியே வச்சுக்கலாம் நீங்க தாராளமா இதுல உறுப்பினர்களா இருந்துக்கலாம் இவ்வளவுதான் இதுதான் டீல் சரியா அப்போ இதில் இணைந்து பணியாற்றுவதற்காக உங்களை அழைப்பதற்காகவும் இது குறித்த ஒரு அறிமுகத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்காகவும் தான் இந்த கூட்டம் அப்படிங்கிறது இப்போ திராவிட நட்பு கழகத்திற்கு என்னென்ன வேலைகள் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கு இதுல நீங்க
தமிழ்நாடுங்கிறது இப்படிதான் இருந்தது ஏதோ ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்களே எப்படி இருந்தேன்னா இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எப்படி இருந்த தமிழ்நாடு இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கணும் இனிமேல் அது எந்த திசையை நோக்கி போக வேண்டும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம தீர்மானிக்கணும் இந்த மூணு விஷயங்களையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் முதல்ல சமூக நீதி பத்தி நம்ம பேசுவோம் சரியா சமூக நீதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அனைவருக்கும் அனைத்தும் அதுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்பு மிக முதல்வர் அவர்கள் தளபதி அவர்கள் சொன்ன சொல்ற மாதிரி திராவிட மாடல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சமூக நீதி அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லோருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கணும் அதுதான் சமூக நீதி அதைத்தான் இன்றைக்கு திமுக அரசு செஞ்சிட்டு இருக்கு அதைத்தான் நாம் திராவிட மாடல் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்போ எல்லோருக்குமே எல்லாமே கிடைக்கணும்னு நினைக்கிற நம்முடைய கொள்கை என்பது நம்முடைய செயல்பாடுகள் என்பது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் நீங்க உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இருந்தீங்களோ அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்றது நான் சொல்றது திராவிட இயக்கத்தினுடைய போராட்டங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி அப்ப எப்படி இருந்தது யாரெல்லாம் ஆதிக்கம் செலுத்தினார்களோ அவர்கள் தான் மீண்டும் அதே ஆதிக்கத்தை கொண்டு வந்து நிலைநாட்டுவதற்காக போராடிட்டு இருக்கிற முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிற இன்னொரு கூட்டம் நமக்கு எதிராக நிற்கிற இன்னொரு கூட்டம் இப்படிதான் இன்னைக்கு வந்து இரண்டு பகுதிகளாக நம்ம பிரிச்சு பார்க்கணும் எல்லாத்தையுமே தலைகீழ மாத்த முயற்சி செய்யறாங்க இப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு கல்வி அப்படிங்கறதுல நம்ம எவ்வளவு கவனம் செலுத்துறோம் முதல்ல ஒரு வீட்டுல என்னதான் வந்து சொத்து சுகம் இருந்தாலும் என்ன சொல்லுவாங்க பிள்ளை இல்லாத வீடு அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய குறையா நினைப்பாங்க இல்லையா ஏன்னா பிள்ளைகள் தான் வந்து ஒரு பெரிய சொத்து அப்படின்னு குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லோருமே இன்னைக்கு நினைக்கிற ஒரு சமூகம் நம்மளுடையது அப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு நாம சேர்த்து வைக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய சொத்து அப்படிங்கிறது கல்வி இது தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பெரிய ஒரு அளவில் மக்கள் கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது கல்வி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் தான் கஷ்டப்பட்ட என் பிள்ளை கஷ்டப்படக்கூடாது அவன் நல்லா படிச்சு நல்ல வேலைக்கு போகணும் இப்படின்னு நினைக்கிற படிக்காத மக்கள் கூட இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வோட இருக்காங்க அப்போ அந்த கல்வி இருக்கு இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வந்து இலவசமாக ஒவ்வொன்னா கொடுத்து கொடுத்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர வச்சு அவங்களுக்கு படிக்க வச்சு அவங்களுக்கு உயர்கல்வி வரைக்கும் இலவச கல்வி முதல் தலைமுறை பட்டதாரியா உனக்கு ஃபீஸ் கிடையாது நீ வந்து கிராமத்துல இருந்து வர்றியா உனக்கு பஸ் குடுக்கிறதுக்கு காசு கிடையாது ஒன்னு பிரச்சனையே இல்ல இலவச பஸ் பாஸ் தரேன் பெண் பிள்ளைகள் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த மாதவிடாய் நாட்கள்ல லீவ் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்களா ஒண்ணும் இல்ல நாங்க வந்து என்ன பண்றோம் இலவச நாப்கின் தரோம் ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் தரோம் சீருடை இலவசமா தரோம் பாட புத்தகங்கள் இலவசமா தரோம் உணவு இலவசமா தரோம் இன்னைக்கு காலை சிற்றுண்டி வரைக்கும் நம்ம கொடுத்து பிள்ளைகளை வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்காக நாம பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரவழைச்சிருக்கோம் அப்படி வரவழைச்சு அதுக்கு அதோட நிறுத்திடாம அதுக்கு அடுத்து கல்லூரி படிப்புகள் வரைக்கும் இலவசமா கொடுத்து அதோட மட்டும் இல்லாம கல்லூரியில இருந்து வெளியில வந்துட்டேனா உனக்கான வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் நாங்கள் உத்தரவாதம் கொடுக்கிறோம் உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அது தொடர்பா நீ என்ன படிக்கணுமோ அதை படி இவ்வளத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் படிப்படியாக செஞ்சு நம்ம பிள்ளைகளுக்கான கல்வி உரிமை கல்வி அமைப்பு அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நாம இங்க கட்டி காப்பாத்தி வச்சிருக்கோம்னா இதற்கு தந்தை பெரியார் தலைமையிலான திராவிட இயக்கத்தினுடைய போராட்டம் அந்த போராட்டத்தின் வழியாக கிடைத்த உரிமைகளை இப்ப வரைக்கும் கல்வி உரிமையை கட்டி காப்பாற்றி கொண்டிருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி இதுதான் வந்து இங்க இருக்கிற கள நிலவரம் இதுக்காக தான் இப்ப வரைக்கும் போராடிட்டு இருக்கோம் ஏன் திமுக நீட்டை எதிர்த்து போராடுறாங்க ஏன் திமுக அரசு நீட்டு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் நீட்டை எதிர்த்துக்கிட்டாங்க தமிழ்நாடு மட்டும்தான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அவனுக்கு சொல்லிட்டே இருக்காங்க வடக்கில இருந்து ஏன் அதை எதிர்க்கிறோம் ஏன்னா நுழைவு தேர்வே வேண்டாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே வேண்டாம் எங்க பிள்ளைங்க பிளஸ் டூ வரைக்கும் படிச்சு கஷ்டப்பட்டு மார்க் எடுக்கிறாங்க அதுல இருந்து வர்ற மதிப்பெண்ணை வச்சே நாங்க எங்க பிள்ளைங்களுக்கு மருத்துவ கல்வியில வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நுழைவு தேர்வே இல்லாத ஒரு மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றி வைத்த ஒரு அரசு என்பது திமுக அரசு தலைவர் கலைஞர் தான் இரண்டாயிரத்தி ஏழு அதை கொண்டு வர அப்போ நிறைய மருத்துவர்கள் அஹ் இதுல இருந்து கிராம பகுதிகளில இருந்து வந்தாங்க ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து நிறைய பிள்ளைகள் வந்து என்ன பண்ணாங்க மருத்துவர்களாக உருவாகி வந்தாங்க ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த நீட் அப்படிங்கிற நுழைவு தேர்வை மறுபடியும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன் இதை தடுக்கிறதுக்கு அவங்க முயற்சி செய்யறாங்க அப்படின்னா நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த நீட்ன்றது ஏதோ புதுசா அவங்க கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்கன்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம்
அப்போ எதுன்னே தெரியாம நமக்கு தொடர்பே இல்லாத நீ தமிழ்ல பாஸ் பண்ணிருக்கணும்னு சொன்னா கூட ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கு ஒரு ஒரு லாஜிக் இருக்கு அதுல ஆனா நீ சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் நீ வந்து டாக்டர் ஆக முடியும் அப்பதான் நீ வந்து அந்த மருத்துவக் கல்லூரியில போய் சேர முடியும் சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம் அது அப்ப என்ன வச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் யாருமே வந்து டாக்டர் ஆயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்க அப்ப வச்ச அந்த செக்கு தான் அந்த சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதை நம்முடைய நீதி கட்சி ஆட்சியில் அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சமஸ்கிருதம் அப்படின்றது அந்த ஸ்கேல எடுத்தாங்க அதெல்லாம் தெரிய தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அப்பதான் நீதி கட்சி அதை அகற்றியது இப்ப நீட் புதுசு புதுசா தடைகளை கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வேலை வாய்ப்பு இப்ப புதிய கல்விக் கொள்கை அது ஒண்ணு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் புதிய கல்விக் கொள்கை தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு நாளும் நாங்க அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கறதுல நம்முடைய திமுக அரசு தலைவர் தளபதி அவர்கள் உறுதியா இருக்காங்க இப்ப நமக்கான ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கை தமிழ் மாநில தமிழ்நாட்டுக்கென்று ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கையை ஒரு மாநிலத்திற்கான ஒரு கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவதற்காக ஒரு குழு நீதியரசர் முருகை முருகேசன் அவர்கள் தலைமையில குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு மக்கள் கிட்ட கருத்து கேட்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஒரு அறிக்கையை கொடுத்திருக்காங்க செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதிக்குள்ள வந்து நீங்க அதுல கருத்து தெரிவிக்கலாம் அந்த இணையதளத்தில் போய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நமக்காக அப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன் எங்கேயோ இருந்து ஐயா பெரியார் தான் சொன்னாரு ரெண்டாயிரம் மைலுக்கு தூரத்துல டெல்லியில இருந்து நீ எங்களை ஆட்டு விக்கிறத நாங்க எப்படி ஏத்துக்க முடியும் நமக்கு என்ன வேணும் நம்ம வீட்டுல என்ன சமைக்கணும் என்ன சாப்பிடணும் என்னென்ன பொருள்கள் வாங்கணும் நம்ம வீட்டுல வந்து சோஃபா எந்த இடத்துல இருக்கணும் கட்டில் எங்க போடணும் ஒரு கிரைண்டர் மிக்சி எங்க வைக்கணும் இதெல்லாத்தையும் யாருங்க முடிவு பண்ணணும் நம்ம தானே முடிவு பண்ணணும் எங்கேயோ இருந்துகிட்டு நான் எங்க சொல்றனோ அங்கதான் நீ டைனிங் டேபிளையே போடணும் நான் எந்த பக்கம் பார்த்து உட்காந்து சாப்பிட சொல்றேனோ அந்த பக்கம் தான் நீ சாப்பிடணும் இல்ல நான் என்ன சாப்பிட சொல்றேனோ அதைதான் நீ சாப்பிடணும்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம் அது யாராவது நம்ம அனுமதிப்போமா நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து நாட்டாம பண்றதுக்கு யாரையாவது நம்ம விடுவோமா ஆனா இன்னைக்கு அந்த நாட்டாமத்தனத்தை தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு பாஜக அரசு செஞ்சிட்டு இருக்கு 